ഇന്ന് നമ്മൾ നേന്ത്രപ്പഴം വെച്ചിട്ട് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഉണ്ണിയപ്പാണ് ചെയ്യുന്നത് നേന്ത്രപ്പഴം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത്തപ്പഴം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഈസി ഉണ്ണിയപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പഴം കൊണ്ടുള്ള ഈ ഒരു ഉണ്ണിയപ്പം റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ഇതിലേക്കുള്ള ശർക്കര പാനി റെഡിയാക്കിയെടുക്കണം അതിനായിട്ടൊരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ശർക്കരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത്യാവശ്യം മധുരം ഉണ്ടാവും ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം എടുത്താൽ തന്നെ ഈ ശർക്കര ആദ്യം ഉരുക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് എളുപ്പത്തിന് ഉരുക്കി കിട്ടാനായിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്കൊരു അരക്കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ചെറിയ തീ തന്നെ വേണമെന്നില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ മെൽട്ടായി കിട്ടിക്കോളൂ അത്യാവശ്യം ശർക്കര ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ടാണല്ലോ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പം അത് റെഡി ആയിട്ട് വരട്ടെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ചെറിയ ചെറിയ കട്ടകളൊക്കെ ബാക്കിയുണ്ട് അതുകൂടി റെഡി ആയിട്ട് വരട്ടെ ഇപ്പോൾ ശർക്കരപ്പാനി ശർക്കരയെല്ലാം നന്നായിട്ട് മെൽട്ടായി കറക്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഗ്യാസൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് തണുക്കാനായിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം തണുത്തിട്ടുള്ള ശർക്കരപ്പാനി ഒന്ന് അരിച്ചിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കല്ല് പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേന്ത്രപ്പഴമാണ് എടുക്കുന്നത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ നേന്ത്രപ്പഴം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല പഴുത്ത പഴം തന്നെ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നന്നായിട്ട് പഴുത്തിട്ട് അത്യാവശ്യം നാശാവാനൊക്കെ ആവുന്ന പഴമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കളയാനൊക്കെ പോകുന്ന പഴം ആ ഒരു പഴമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണിത് ഈ ആ പഴത്തിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൂന്ന് പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റ് അളവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അറുന്നൂറ് ഗ്രാം പഴം ഉണ്ടാവും ഇത് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ പഴം നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ഒരു ജാറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അറുന്നൂറ് ഗ്രാം പഴം എന്ന് പറയുമ്പം തൊലിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള വെയിറ്റാണ് അറുന്നൂറ് ഗ്രാം തൊലിയൊക്കെ മാറ്റി കളയുന്ന സമയത്ത് ഒരു നാനൂറ്റൻപത് മുതൽ നാനൂറ്ററുപത് ഗ്രാം വരെ ഉണ്ടാകും ഒരുപാട് പഴുക്കാത്ത ആ ഒരു കറ കുത്തുന്ന ടേസ്റ്റുള്ള പഴം എടുക്കരുത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഉണ്ണിയപ്പത്തിന് നല്ല കറക്റ്റ് ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല ഇതിലേക്ക് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ശർക്കരപ്പാനി മുഴുവനായിട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ ജീരകത്തിന് പൊടി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ചേർത്താലും മതി ഞാൻ പൊടി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ചെറിയ ജീരകം തന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും ഫ്ലേവറിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താം ഏലക്ക പൊടിച്ചത് കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് നാല് ഏലക്ക തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതിയാകും ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ച് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം നല്ല ഫൈനായിട്ട് വേണം അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ചെറിയ തരികളൊന്നും ഇല്ലാതെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ പഴത്തിൻ്റെ കൂട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഈ ഒരു ബൗളിലാണ് ഇത് മാവൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കുന്നത് അതിലേക്ക് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്കൊരു അരക്കപ്പ് റവ അതുപോലെ തന്നെ അരക്കപ്പ് മൈദ മൈദ റവ രണ്ടും ഒരേ അളവിലാണ് ചേർക്കുന്നത് അരക്കപ്പ് വീതം എടുത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചിടണ്ട നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ആവശ്യത്തിന് രണ്ടും ഒരേ രീതിയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാകും ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റ് അളവ് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കൈ ഉപയോഗിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് മുൻപ് ഒരു കാര്യം റവയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ വറുത്തെടുത്തിട്ടുള്ള റവയൊന്നുമല്ല സാധാരണ റവ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ കട്ടയില്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇതാ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് നെയ്യപ്പത്തിനൊക്കെ കലക്കിയെടുക്കുന്ന ആ ഒരു മാവിൻ്റെ ലൂസിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സാധാരണ ഉണ്ണിയപ്പത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മാവ് റെഡിയാക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ലൂസായിട്ടാണ് മാവ് റെഡിയാക്കുക അതിൻ്റെ അത്രയ്ക്ക് ലൂസ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല മാവ് ഒരുപാട് ലൂസായി കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണയിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് എണ്ണ കുടിക്കുകയും ചെയ്യും കറക്റ്റ് പെർഫെക്ഷനിൽ കിട്ടില്ല ഇതിനി റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പലഹാരമാണിത് മാവ്
തേങ്ങ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് കളർ മാറി മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എള്ള് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കറുത്ത എള്ളാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുതൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കുക എള്ള് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരുപാട് സമയം ഗ്യാസ് കത്തിക്കൊന്നും വേണ്ട ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടാറുന്ന സമയത്ത് റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ള തേങ്ങാക്കൊത്ത് എള്ളിൻ്റെ മിക്സ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മാവിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇനി ഈ ഒരു മാവിൻ്റെ കൂട്ടിന് ടൈറ്റായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിരി ടൈറ്റായിട്ട് ഉണ്ടാകും കാരണം ഒരു ഇത്തിരി സമയമായല്ലോ അങ്ങനെ തോന്നുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ഇത്തിരി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിലേക്ക് ഒരുപാട് വെള്ളം ഒന്നിച്ച് ഒഴിക്കരുത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലൂസ് ആയി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി വെള്ളം അടുത്തെടുത്ത് വെക്കുക ഇളം ചൂടുള്ളത് ഒരു ടീസ്പൂണോ രണ്ട് ടീസ്പൂണോ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി കാരണം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ലൂസ് ആയി പോട്ടെ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണയിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റ് കിട്ടില്ല ഇനി ടെൻഷൻ അടിക്കാനൊന്നുമില്ല ഇനി ഇൻ കേസ് ഇത്തിരി വെള്ളം കൂടിപ്പോയാൽ കുറച്ചുകൂടെ റവയിൽ ഇത്തിരി മൈദ കൂടി ഇട്ട് ടൈറ്റാക്കി എടുത്താലും മതിയാകും അപ്പോൾ മാവ് കറക്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് റെഡിയായി ചുട്ടെടുക്കാം ഉണ്ണിയപ്പച്ചട്ടിയിലാണ് ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ചട്ടി ചൂടാക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഉണ്ണിയപ്പച്ചട്ടി ഇല്ലാത്തവർക്ക് സാധാരണ ചീനച്ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് മാവ് കോരി ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് തന്നെ കിട്ടും പിന്നെ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ണിയപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ മാവ് എളുപ്പത്തിന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്പൂൺ വെച്ച് കോരി എടുത്താലും മതി മാവ് എണ്ണയിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എണ്ണയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടുണ്ടായിരിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഫുൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുറം ഭാഗം കരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും ഉൾഭാഗം വേവാത്ത പ്രശ്നം വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിം അല്ലെങ്കിൽ ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഉണ്ണിയപ്പം പോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം ചെറുതായിട്ടൊക്കെ പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് അത് ട്രഡീഷണൽ ഉണ്ണിയപ്പം അല്ലാന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ട്രഡീഷണൽ ഉണ്ണിയപ്പം പോലെ പെട്ടെന്ന് പൊങ്ങി നല്ലൊരു ബോളായിട്ട് വരുന്നില്ല ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് വരിക ഇനി ഇത് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക പഴമായതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ചെറുതായിട്ട് ഈ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കുറവുള്ളത് പോലെ തോന്നും അത് കുഴപ്പമില്ല ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കറക്റ്റ് നല്ല ലുക്ക് തന്നെ കിട്ടിക്കോളും പിന്നെ ഇത് ഒരുപാട് ഓയിൽ കുടിക്കുന്ന പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഈ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള ഓയിൽ കൊണ്ട് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള മുഴുവൻ മാവിലുള്ള അപ്പം ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഈ ഓയിൽ മുഴുവൻ തന്നെ വേണ്ടി വരില്ല ഇതിൽ തന്നെ ബാക്കി ഉണ്ടാവും ഒരിക്കലും ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യരുത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗവും കറക്റ്റ് നല്ലൊരു കളറായിട്ട് ഉൾഭാഗമൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ തിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നല്ലൊരു പെർഫെക്ഷനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതൊന്ന് നോക്കണം ഇനി ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഈ ഒരു കളർ ആവുമ്പോൾ തന്നെ എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റണം ഒരുപാട് കറുത്ത കളറാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോകും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഉണ്ണിയപ്പം കൂടെ ഇതുപോലെ തന്നെ ചുട്ടെടുക്കാം നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ള മാവ് വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തിയെട്ട് ഉണ്ണിയപ്പാണ് ഈ ഒരു എളുപ്പത്തിലുള്ളത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുക ഒരു ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ഉണ്ണിയപ്പം എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ ഈ ഒരു ഉണ്ണിയപ്പത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉണ്ണിയപ്പത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഓയിലൊക്കെ തന്നെ മതിയാവുള്ളൂ പിന്നെ റവയൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് അത്രയ്ക്ക് ഓയിലിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നും വരില്ല എപ്പോഴും നമ്മൾ അരി അരച്ചിട്ടുള്ള നല്ല ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ ഒരു ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അല്ല ഇതിന് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒട്ടും പുറകിലും അല്ല പഴം ചേർത്തിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പാകുമ്പോൾ ഒരു വേറെ ടേസ്റ്റ്